Pablo Retamar tenía 42 años y se transformó en otra víctima de la inseguridad cuando delincuentes ingresaron a su casa en el partido de San Martín y le dieron un disparo en el pecho luego de forcejear. Sí, eh, ahí estamos viendo imágenes del barrio, por respeto, el equipo periodístico de Somos Noticias, que trabajó en el lugar y ya vamos a tomar contacto con ellos. La familia pidió que no filmen la casa y por supuesto este pedido se cumple como hicieron todos los medios. Pero esta es la zona, este es el barrio donde estaba trabajando la policía, haciendo todas las pericias correspondientes. Es terrible porque ahora lo va a confirmar Carlos. Él estaba lavando su auto y había tomado todas las medidas de seguridad. Esto de no lavarlo en la calle, porque te da miedo que te roben, lo estaba lavando dentro de su garage y ahí, sin embargo, a pesar de haber tomado esta precaución, entra a robar y lo matan. Está Carlos Ledesma en comunicación con nosotros, nuestro compañero que tiene más detalles, ya que estuvo trabajando en el caso desde primera hora de hoy. Carlos, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola Mariano, hola Barbie, ¿cómo están? Eh, así, así como vos lo explicabas recién, eh, estuvimos desde temprano hasta hace minutos prácticamente intentando recabar algún tipo de, de información para profundizar un poco más los datos que teníamos ya desde horas de la mañana. Lamentablemente el dolor es manifiesto en una familia muy querida aquí en la zona de Loma Hermosa. El hecho se produjo en la calle San Felipe al 6.900. Esto es Loma Hermosa, partido de General San Martín, cerquita del límite con 3 de febrero, podemos decir. Una zona de gente de trabajo, una zona de gente... Terrible que se conocían entre todos, había gente, hemos hablado con gente que lo conocían desde hace 20, 30 y 40 años, desde chico a, a Pablo, razón por la cual se pueden dar una idea como están todos. No hay novedades hasta este momento, la policía lo que pudimos recabar en horas de la tarde cuando estábamos en, en el lugar, eh, vimos que la policía se hacía presente de manera mucho más numerosa intentando sí. eh, trabajar para en el operativo Cerrojo intentar tener una respuesta satisfactoria para esta gente. ¿no? Eh, Carlos, eh, Pablo era plomero, ¿no? ¿Cómo está integrada su familia? Dos hijos, dos hijos. El hecho se produjo lamentablemente frente a la hija, ¿no? Porque mm. estos jóvenes delincuentes saltaron un cerco, no entraron por el frente, entraron por el costado. Él estaba en el interior del lugar, de la casa, lavando el auto. Como vos decías, no lo hacían en la calle por el tema de la inseguridad. Sí. Adentro del domicilio, pero saltaron un cerco, se pusieron a forcejear, él se resistió al robo. Mm. La hija estaba en ese lugar y, bueno lamentablemente vio el, el triste momento en que recibía el disparo, un disparo en 9 milímetros, cuya vaina fue retirada ya por la policía cuando se hicieron los primeros peritajes, sí. y bueno, un disparo con tan mala fortuna que en eh, pocos minutos prácticamente le quitó la vida, no alcanzó a llegar con vida al Bocalandro, sí. el hospital que se encuentra a 5 o 6 cuadras de este lugar, razón por la cual, bueno, eh, están todos abocados ahora a intentar a dar con, con, este, con este grupito. Eran dos personas. Sí. Hay dos, hay dos mmm, eh, comentarios hasta este, hasta este momento, que serían dos menores directamente y otro que dice que sería un menor y un mayor. Entre los pibes de las barras de la, de la zona dicen que los conocen. Bueno, sí. está trabajando en torno a esta hipótesis. Bueno, permanecen prófugos entonces, ¿no? Sí. Así que me imagino que las investigaciones van a seguir y también nuestras condolencias para la familia, familias. otra víctima de la inseguridad, lamentablemente lo naturalizamos. Son hechos eh, Pero terribles. son hechos que pasan cotidianamente y que por un robo eh, te quitan te la matan. vida, eh, te quitan la vida. Sí, te la matan. Vida. Eh, Carlos, no sé si queda algo más por agregar, si no, si hay alguna novedad, retomamos el contacto para ver cómo avanza la investigación. ¿eh? Sí, simplemente que la gente está, bueno, está, está consternada, no, no dramatizan el hecho que, no dicen que el barrio está en estado de desesperado, Dice que como en todos lados, la inseguridad está, pero dicen que la policía también circula. Pero bueno, estos hechos eh, superan muchas veces todas claro. las previsiones que se puedan tomar. Claro, supera el patrullaje, supera cualquier todo, cosa. Todo, todo. Carlos, un abrazo, eh. buen trabajo, la seguimos Gracias. en cualquier momento. Gracias a ustedes. Bueno, Carlos Ledesma trabajando en el lugar hoy desde temprano en esta entradera fatal en Loma Hermosa, un barrio conmovido, un laburante, un tipo de clase media, trabajadora, plomero el hombre, tomando todas las precauciones del caso, ni siquiera lavaba el auto en la vereda. Viste que cualquier actividad que haces en la vereda te da miedo, porque te sentís vulnerable, que uh -huh. se te meten, que te entran. Entonces, ¿qué dijo? Lavo el auto adentro de casa, en el garage. Se metieron ahí, lo terminaron matando, un tiro en el pecho, camino al hospital Bocalandro, murió y otra familia que queda... Totalmente destruida, culpa de la inseguridad en el Gran Buenos Aires. Conmoción en la zona de Loma Hermosa, en el partido de General San Martín, en otro de los lamentables 
hechos delictivos que se producen día a día en el conurbano bonaerense. En esta oportunidad, Pablo Retamar, de aproximadamente 46 años, fue sorprendido en el interior de su casa. Estaba lavando la camioneta, pero dentro de la propiedad fue sorprendido por dos jóvenes quienes quisieron robarle la camioneta ante la resistencia de Pablo. Le dispararon, lo mataron, disparó en el pecho, murió a pocas cuadras de este lugar, en el hospital Bocalandro. La policía los está buscando intensamente en la zona, pero todavía no pudo dar con estas dos personas que mataron a Pablo Retamar, un plomero muy querido aquí en el barrio y que lamentablemente perdió la vida al intentar defenderse ante un robo. Es una familia muy buena, la verdad. Por eso yo, como le decía recién, yo hace 50 años que vivo acá, pero ahora es que está muy terrible. ¿Muchacho joven? Sí, cuarenta y pico de años. Pico. ¿Casado? Casado, dos hijos. ¿Casado, dos hijos? Sí. ¿Fue ayer? Claro, sí, más o menos el chiquito sabe, seis y media, más o menos, seis y tarde, media. más o menos, sí, sí, sí. ¿Entraron a la casa? Claro, dice, dicen que le entraron a la casa, me parece que algo como que se quiso defender o algo. Es triste, señor. ¿Le quisieron robar la camioneta? Tristo, es triste, claro, le quisieron robar la camioneta. La policía ahora está pasando más, pero dicen que no dan abasto tampoco. Vaya, sabe lo que uno le puede pasar. Ya vivimos con miedo. Es que uno ya vive así. Este, con temor, o, pero aparte cualquier horario pasan acá, está pasando últimamente.